Полиция Медеевского района Алматы раскрыла убийство 48-летнего жителя садоводческого общества «Мичуриниц», труп которого был обнаружен днем 5 января в подвале его же дома. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате множества колота резанных ножевых ранений грудной клетки слева, предплечья и шеи. По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 26-летнего знакомого потерпевшего, который убил человека в корыстных целях. После расправы злоумышленник забрал с собой хозяйский сотовый телефон и небольшую наличность. В настоящее время фигурант находится под стражей и дает признательные показания. В Алматы под колесами большегрузного транспорта погиб человек. Данное ДТП со смертельным исходом произошло в начале седьмого утра минувшей субботы на Бурундайском шоссе на уровне микрорайона Булашак. Бензовоз марки «Вольво», следуя в западном направлении, совершил наезд на 24-летнего жителя города Уштубе Восточной Казахстанской области, который, как выяснилось в ходе расследования, пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Я ехал в 6 утра в сторону заправки в Умоле. И когда я ехал, две легковушки прошли ко мне навстречу. Получается, и пока не прошли, темно было. И он, короче, вышел с обочины, шатался, стоял пьяный, повернулся спиной к машине. Я нажал тормоз, но не смог остановиться, потому что был гололед очень сильный. Между тем, в полиции сообщили, что водитель большой груза поспешил скрыться с места происшествия. Сотрудники отдела розыска административной полиции города оперативно установили предполагаемую марку искомого грузовика и личность его водителя. А зачем скрыться с места происшествия? Я испугался, был эффект у меня. Я не знаю, я сам не понял, как я уехал. Вы признаете свою вину? Ну, получается, да. Факт дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, стал основанием для возбуждения уголовного дела. Кроме того, представитель управления дознания ДВД Алматы также инкриминирует водителю еще один состав преступления – оставление места ДТП. Еще одна смерть на дорогах Алматы. На этот раз погиб 26-летний мужчина, следовавший в качестве пассажира в этом Мерседесе. Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье около 6 утра в Медеусском районе. Как сообщили полицейские, приступившие к расследованию происшествия, Иномарка двигалась по проспекту Достык в южном направлении. Севернее улицу Успанова она выехала на западную обочину дороги и допустила наезд на бетонную тумбу. В момент столкновения в салоне Мерседеса находились три девушки и трое парней. Кто именно из них управлял автомобилем, пока достоверно неизвестно. Все они с серьезными травмами были госпитализированы в медицинские учреждения города. Ближе к полудню один из мужчин скончался, так и не приходя в сознание. Между тем в управлении дознания городской полиции информировали, что в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом процессуалистами уже назначены соответствующие экспертизы. В результате следствие восстановит полную картину и обстоятельства аварии. По данным полиции Алматы, это дорожно-транспортное происшествие произошло по вине нетрезвого водителя, который пытался проскочить один из оживленных перекрестков города на запрещающий сигнал светофора. Речь идет о мужчине, что сидел за рулем этого внедорожника. Предположительно, в полночь он ехал на своем автомобиле по проспекту Сифульна в южном направлении. На пересечении с улицы Сатпаева Тойота совершила столкновение с Маздой, что следовало на восток. В результате удара оба транспортных средств практически разбросала по проезжей части. ДТП пострадали водители легковушки и его пассажир. Для полного медицинского обследования они были доставлены в ближайшую больницу. А тем временем экипаж дорожно-патрульной полиции, первый приступивший к разбирательству, выявил нетрезвое состояние водителя внедорожника. Для официального подтверждения версии мужчина был сопровожден на медицинское освидетельствование. Еще один факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявлен полицейскими Алматы. Благо, на этот раз обошлось без ДТП и тяжких последствий. Нетрезвый мужчина управлял этой Нексией, которая была замечена патрульным нарядом на проспекте Аблайхана. Ближе к улице Казбекби данное транспортное средство было остановлено, а водитель доставлен в диспансер для прохождения наркологической экспертизы. Мы ваше состояние оценили, у вас да. средняя степень алкогольной пеню. Согласны же с этим? Согласен. Домашний вино пил, с вашим пил. слов пил. В аппарату две промили показала? Показала. Ну, в чем дело? Средняя степень. Не был я за рулем. По имеющейся процедуре полицейские собрали административный материал, который вскоре будет направлен для принятия решения в суд. Напомним, согласно нормам административного законодательства, за аналогичное правонарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством сроком до трех лет.
переходи дорогу только на светофоре и зебре. По подземному или надземному переходу. Переходя дорогу, убедись, что водитель тебя заметил и остановился. Не играй вблизи дороги. В темное время суток носи яркую одежду или одежду со светоотражательными элементами. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 134 преступления и происшествия. 69 из них раскрыты по горячим следам. В том числе 3 изнасилования, 6 грабежей, 72 кражи чужого имущества, 5 наркопреступлений, 19 хулиганств. Зарегистрированы 8 дорожно-транспортных происшествий, Два человека погибли, еще 12 травмированы.